அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நான் சுதர்ஷன் ஃப்ரம் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ் இந்த வீடியோவில் ஹவு டு ஸ்கோர் த்ரீ சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி இன் பயாலஜி இந்த அப்கமிங் நீட் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பேச போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் கைஸ் ஜஸ்ட் இமேஜின் நாளைக்கு உங்களோட நீட் எக்ஸாம் இருக்க போது வச்சுக்கோங்களேன் இன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டு இருப்பீங்க டெஃபினட்டாக எல்லாருமே வேறு லெவலில் பயங்கரமாக தீவிரமாக ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க உங்களோட ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியை ஸோ இந்த வீடியோவில் பயாலஜி பற்றி பேசுவோம் பயாலஜி இஸ் சச் அ சப்ஜெக்ட் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு வித் ஃபேக்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இவ்வளோ ஃபேக்ஸையும் ஒருத்தர் நீட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நாள் திருப்பி பார்த்துட்டு போனால் நீட் எக்ஸாமில் அக்யூரட் ஆன்சர் பண்ண முடியும் நிறைய மார்க்ஸ் வாங்க முடியும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ரூல் தான் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஐடியா இருக்குது பட் யார் அதை பண்ணுறது நீட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நாள் யார் அதை ப்ராப்பராக ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகிறாங்க ஸோ இது தான் எல்லா டாப்பர்ஸும் நான் பேசினப்ப சொன்னாங்க நான் எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பராக ரிவைஸ் பண்ணியிருந்தேன் பயாலஜி நான் அவர் லாஸ்ட் டூ டேஸில் சூப்பராக ரிவைஸ் பண்ணி முடிச்சிருந்தேன் அண்ட் அந்த அக்யூரசி தான் எனக்கு நீட் எக்ஸாமில் நிறைய மார்க்ஸ் கொடுத்துச்சு அப்படிங்கிற சொன்னாங்க அவங்க சொன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நானும் ஒரு நார்மல் நீட் ஆஸ்பிரம் தான் நான் இதை பண்ணேன் நான் இதை பண்ணது வந்து இந்த லாஸ்ட் டூ டேஸில் பண்ணது ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாது இந்த லாஸ்ட் டூ டேஸில் இந்த என்டையர் பயாலஜியை ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி என்னோடய ப்ரிப்பரேஷனை செட் பண்ண என்னோட MBBS student studying in government erode medical college tamil nadu cracker neat 2019 with self study as a fresher neenga neat exam ku padikka virumbringa enna channel la kira videos paathittu enna channel la subscribe pannikonga so na podra videos ellame ungalku instant ah vandiricham so to start off with biology is your subject physics and chemistry inga romba nalla padichit ponalum neenga padicha topic la rendu difficult ah kelvi kettaanga na exam la tadumaatra varum and high pressure situation la mistake pandrathukku nare chances irukku ana biology as you all know it's a highly factual subject neenga proper ah neenga padicha ella facts revise pandra poninga exam la kekkra andha or factual question ku answer panna mudiyum plus 4 marks is guarantee so ella neat aspirants um basically ave biology nalla padipanga nare mark vaanga but indha or competitive exam gra pa matha avangala vida neenga ஸ்பெஷலா பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத தான் உங்களோட மார்க்ஸ் வேற லெவல்ல பூஸ்ட் பண்ண போது நீங்க 340 பிளஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போது சோ நெக்ஸ்ட் நிறைய பேர் கேக்குற ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चन என்ன இஸ் एनसीईआरटी சஃபிஷியன்ட் டு ஸ்கோர் 360 அவுட் ஆஃப் 316 பயாலஜி ஆ கேக்குறீங்க डेफिनेटली எஸ் லாஸ்ட் எக்ஸாம் லாஸ்ட் இயர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா नीट 2023 ல 100% ஆஃப் தி क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली இத 2023 ல மட்டும் இல்ல 2022 1 20 லாஸ்ட் 4 இயர்ஸ் ஆ அப்படி தான் क्वेश्चन கேட்டிட்டு இருக்காங்க एनसीईआरटी ல இருந்து மட்டும் தான் கேக்குறாங்க ஸ்ட்ராங்கா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஒன் மோர் திங் லாஸ்ட் இயர்ல to more than 60% of the mcqs are from previous year topics so previous year topics a proper padichi tarama tatti vechinga definitely matha ungala vida ninga extra edge vaangala nariya questions appadi repeat panuvanga and the topic repeat panuvanga and the topic karachi kudichindinga marubadi enge or or thalanda thirumba question chinna da change panni kepanga adha tattravanga kandipa nalla marks vaanga mudiyum so idu rendu important fact oda straight away let's move on as a neat aspirant na indha mark vaangradhukku enna pananum abbinga na solren so first or checklist ma solren adukapra one explain pandren so first step is to reading ncert book line by line adha padicha avanu if optional ncert exam la padikala na adha next video la solren so ncert line book ncert book line by line padikano and second thing is chapter wise topic wise ncert based mcqs practice pannu and third solve previous year questions and read its explanation and fourth one revise 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 so guys இந்த நாலு லைனை நான் ரொம்ப சிம்பிளாக என் வாயில் சொல்லிட்டு போயில் இதெல்லாம் நாலு பண்ணுப்பா நீ மார்க் வாங்கிடுவேன் ஆனால் பண்ண போகிறத நீங்கள் தான் டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன் இந்த மொத்த ப்ராசஸ்லேயுமே ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி வேறு கூட இருக்கிறப்ப நிறைய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஆகும் நிறைய சமயம் வந்து படிக்கவே மூடி இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லாம் நீங்கள் நிதானமாக இருந்து உங்களுடைய லட்சியம் என்னமோ அதை யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஸோ இந்த டியூ ப்ராசஸில் எப்போலாம் நீங்கள் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிறீங்களோ உங்களோட ரிவிஷனை இன்னும் எஃபெக்டிவ் ஆகிறதுக்கு நான் ஒரு சில மெத்தட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தேன் அதில் ஒன் சர்ச் மெத்தட் இப்போ ரீசெண்டாக ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க என்னன்னு சொல்கிறேன் ஃப்ளாஷ் கார்டு வச்சு ரிவைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் வச்சு ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்பலாம் திரும்ப திரும்ப அந்த கார்டு திருப்பி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா ரிவைஸ் ஆகும்னு சொன்னாங்க ஸோ இதில் நம்ம இதில் இப்போ இருக்கிறது ரேன்ஸ் டு ஹோவோட அந்த ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் தான் ரொம்ப நல்ல கார்ட்ஸ் வச்சு சொல்லி தராங்க என்கிட்ட கூட நான் பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பேன் சோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்ட ஒரு ஷா ஒன்னு இருக்கு சோ இந்த மாதிரி பயாலஜி 11th 12th க்கு இருக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கனா एनसीआर ல இருக்கிற வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் லாஸ்ட் प्रीवियस இயர்
கண்டிப்பாக விசிபிளாக தெரியும் ரொம்ப நல்லா பார்க்க முடியும் அண்ட் போர் அடிக்கிறப்போ படித்து படித்து சலுப்பாக இருக்கிறப்போ இதை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வச்சுக்கலாம் கண்ணு மூடி சொல்லி பார்க்கலாம் கையில் எடுத்து அந்த ஃபேக்டை படித்து பார்த்து அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்து கண்ணு மூடி சொல்லி பார்த்து நம்ம ஈஸியாக ரிவைஸ் பண்ண முடியும் நிறைய விஷயத்த சிம்பிளாக நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு ஃபிளாஷ் கார்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இதை பார்த்து டீடெயில்ஸ் வேணால் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நவ் வி கம் பேக் ஃபார் ஆர் டாபிக் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்ன பண்ணுங்க நான் சொல்கிறேன் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் இது வரைக்கும் உங்ககிட்ட கிளாஸ் லெவன் அண்ட் டுவெல் பயாலஜிக்கான என்சிஆர்டி புக் இல்லைனா தயவு செய்து ஆர்டர் பண்ணிவாங்க அது கண்டிப்பாக எல்லா நீட் ஆஸ்பிரண்ட் கையிலும் நான் இருக்கணும்னு சொல்லுவேன் அதுதான் உங்களுக்கான பைபிள் ஓகே ஸோ இப்போ உங்கள் கையில் புக் இருக்குது லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் என்சிஆர்டி புக் இருக்குன்னா பயாலஜிக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு சாப்டர் எடுத்து அந்த என்சிஆர்டி பயாலஜியில் இருக்க லைன்ஸ் படிச்சு பாருங்க படிச்சு பார்த்து புரிஞ்சிக்க முடியுது உங்களால் அதை இமேஜின் பண்ணிக்க முடியுதுன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஹெல்ப்பும் தேவையில்லை எந்த ஒரு வீடியோ அசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு தேவையில்லை தயவு செய்து நீங்களே அந்த லைன் பில்ல என்சிஆர்டி படிச்சு நோட்ஸ் எழுதி அதை திரும்ப திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் பட் நீங்க என்ன மாதிரி டைப்பா இருக்கீங்களா இல்ல எனக்கு டேரக்டா என்சிஆர் லைன் எல்லாம் படிச்சா ஒன்னும் பெருசா புரியாது புரிஞ்சாலும் எனக்கு வந்து அவ்வளவு ரிட்டன்ஷன் இல்லை அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா You can get the video assistance. நீங்கள் கண்டிப்பாக லெக்சர்ஸ் பார்த்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லெக்சர்ஸ் பார்த்து என்சிஆர்டி லைன்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் யூடியூப்லேயே லைன்ஸ் என்சிஆர்டி லைன் பை லைன் டீச் பண்ணி வீடியோஸ் போடுறாங்க ரொம்ப நல்ல ஸ்டாண்டர்டில் டீச் பண்ணுறாங்க யூ கேன் கெட் த அசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தட் நீங்கள் யூடியூப் வீடியோ பார்த்து அந்த வீடியோஸ் பார்த்து என்சிஆர்டி லைனை ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் படித்த நீங்கள் ஹைலைட் பண்ண என்சிஆர்டியாக ஒரு தடவை நீங்கள் தனியாக ஒரு ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா புரியும் அப்படி படிக்கிறப்பவே சைட் பை சைட் முடிஞ்சா நோட்ஸ் எழுதுங்க நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ இம்பார்ட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி சிம்பிளான ஸ்டேட்மெண்ட்டில் குட்டி குட்டியாக உங்களோட நோட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க அப்படி வச்சிங்கன்னா வேற லெவல் ஒன் டைம் ஹார்ட் ஒர்க் நிறைய டைம் கன்சியூம் ஆகும் பட் ஒன் டைம் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி இம்பார்ட்டன் அண்ட் இந்த டைமில் கேட்குறீங்க நீங்கள் ஒரு நீட் ஆஸ்பெண்ட் இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக பயாலஜி படிக்க போகிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர் டைம் இருக்குன்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்க நோட்ஸ் எழுதுங்க இல்லை உனக்கு லாஸ்ட் ஃபோர் த்ரீ மந்த்ஸ் தான் இருக்குது ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா எல்லா சாப்டருக்கு எழுதுனாலும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் நான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் புக் எல்லாரையும் வாங்க சொல்லியிருந்தேன் அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷனில் ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக ரொம்ப ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக கேட்டு இருப்பாங்க சொன்னால நான் கூட சொன்னேன் லாஸ்ட் லாஸ்ட் இயரில் கூட மோர் தென் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஷின்ஸை வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் காவது அட்லீஸ்ட் அந்த டாபிக்ஸ்க்கு மட்டும் என்சிஆர் லைன் பிளைன் படித்து நோட்ஸ் எழுதுவீங்க அந்த நோட்ஸை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போங்க அந்த என்டையர் சாப்டருக்கு எழுதுனாலும் அட்லீஸ்ட் அந்த டாபிக்ஸ்க்கு நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் இது வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் தனி பிடிஎஃப் பண்ணி போடுறேன் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்சிஆர்டி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் எனக்கு பயாலஜியில் வேணும்னு சொல்லி போட்டீங்க நீங்க <laughs> அந்த புக்கை ஒரு லெஃப்டில் வச்சுக்கிட்டு சைடில் உங்களோட என்சிஆர்டி புக்கோ இல்லை நோட்ஸ் நீங்கள் எழுதுறீங்களோ அதை பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த கொஷின் படித்து பார்க்குறீங்க ஆன்சர் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக தப்பாக செக் பண்ணுறீங்க செக் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்து தான் படிங்க அப்படி இல்லைனா அந்த ஒரு லைன் வந்து அந்த ஒரு எம்சிக்யூ என்சிஆர்டியில் எந்த லைன்லேருந்து வந்திருக்கோ அதை மார்க் பண்ணுங்கள் பிராக்கெட் போடுங்க பிராக்கெட் போட்டு கியூன் எழுதுங்க கொஷின் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க படித்து பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுறீங்க ஆன்சர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா அந்த கொஷின் என்சிஆர்டியில் எந்த பேஜில் இருந்து கேட்டிருக்காங்களோ அதை ஓப்பன் பண்ணி அந்த லைனை பிராக்கெட் போட்டு வைக்கிறீங்க அந்த என்ன கொஷினில் கேட்டிருக்காங்களோ அதை பிராக்கெட் போட்டு வச்சு நீங்க <laughs> மட்டும் நல்லா போக்கஸ் பண்ணி படிக்கலாம் நல்ல மண்டையில் ஏறும் மறக்கவே மறக்காது ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் அந்த ஃபேக்டை நீட் எக்ஸாமில் திரும்ப கொஷினாக கேட்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு கேட்டாங்கன்னா வேற லெவலில் நீங்கள் எழுதிட்டு வருவீங்க இதை கேட்குறப்ப ரொம்ப டைம் கன்சியூமாக இருக்குன்னு நினைக்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க அந்த எம்சிஆர்டி எம்சிக்யூ புக்கு ந
கண்டிப்பாக பயாலஜியில் த்ரீ சிக்ஸ் அவுட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி வாங்கிறதுலேருந்து உங்களை யாராலையும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணவே முடியாது செம்மையாக வாங்க போகிறீங்க ஃபஸ்ட் டைம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு பேஜை படிக்கிறதுக்கு எடுத்துருந்தா செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் ஃபோர்த் டைம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரப்போகுது எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி வேறு லெவலில் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு நீட் எக்ஸாமில் ஹையஸ்ட் மார்க்ஸ் வாங்க போகிறீங்க ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு டெஃபினெட்லி ஹேப்பன் உங்களாலேயும் முடியும் பயாலஜியில் பேசிக்காக ஃபோர் ஹவர்ஸ் எந்த ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் படித்தால் நாலு ஆர் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரீட் ரிவைஸ் ரீகால் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் ரிமெம்பர் எவ்ரி திங் கைஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் தான் இந்த வீடியோவில் முக்கியமாக சொல்லலாம்ச்சா டு சம்மரைஸ் நாலே பாயிண்ட்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களை இப்போ சொல்ல வேண்டியது இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் மார்க்ஸ் அதிகமாக வாங்கிறதுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ரிவிஷனும் ரீகால் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இது எப்படி பண்ணுறதுனா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு படித்த டாபிக் இருக்கு இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ண போறீங்கன்னா அந்த சாப்டர் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் லிவிங் அப்படின்னு இருக்குன்னா அந்த டாபிக் நாம முன்னாடி என்னென்னலாம் படிச்சிருக்கோம் இந்த ஒரு டாபிக் சப் டாபிக் கீழ என்சிஆர்டில் என்னென்ன கொடுத்துருந்தா சொல்லி ஒரு ரீகால் பண்ணி பாருங்க ஓகே அதுக்குள்ள வாட் இஸ் த லிவிங் லிவிங் ஆர்கானிசம் என்ன டிஃபைன் பண்ணிருந்தா லிவிங் அனிமல்ஸ்க்கும் ஆர்கானிசம் என்ன டிஃபரென்ஷியன் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தா அது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் எடுத்து அந்த பாயிண்ட் ரீகால் பண்ணி பாருங்க இதெல்லாம் ஞாபகம் வருதா வரட்டும் ரீகாலே வரல அப்படின்னா எதுவுமே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த எஃபர்ட்டை நீங்கள் போடணும் அந்த ஒவ்வொரு டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடியும் உங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ண கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நீங்கள் ஆல்ரெடி படித்தது எல்லாமே ஞாபகம் வரும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறப்போ ஒரு நாளைக்கு நான் அதை ரீகால் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஞாபகம் வருதா இல்லைன்னு டெஸ்ட் பண்ணுவேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் எப்பயோ படிச்சு வச்சுக்கணும் நல்லா ஆழம் பதிகிற மாதிரி படிச்சு வச்சுக்கணும் சொல்லிட்டு உங்கள் மெமரியே அதை பார்த்துக்கும் உங்கள் பிரெயின் அதை எல்லாமே டேக் ஓவர் பண்ணிக்கும் ஸோ உங்களோட ஒர்க் நெக்ஸ்ட் டைம் ஆல்ரெடி படித்த டாபிக் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த டாபிக் ஓப்பன் பண்ணி இந்த டாப்பிக்கில் ஆல்ரெடி நம்ம படித்தப்போ என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னு ஒரு தடவை ரீகால் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ரீகால் பண்ணி ஒன்றுமே வரலாம் பிரச்சனை இல்லை செக் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஓகே இன்கேஸ் வந்துச்சுன்னா ஒருத்தாங்க <laughs> குட்டி <laughs> create panna podu it's definitely will help you a lot okay and finally revise completely before each mock test ஒவ்வொரு மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக எவ்வளோ ரிவைஸ் பண்ண முடியுதோ ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போங்க ரிவைஸ் பண்ணால் பிளாங்காக போயிடாதீங்க அப்போ தான் மார்க் டெஸ்ட்டில் நிறைய மார்க் வாங்க முடியும் நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட்டில் வாங்குகிற மார்க் தான் உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸை பூஸ்ட் பண்ணணும் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு காட்டும் அதை வச்சு நீங்கள் ஃபர்தராக இம்ப்ரூவ் பண்ணுமா உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் என்ன எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இந்த நாலு டேக் ஹோம் மெசேஜை பயாலஜிக்கு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் நீட் எக்ஸாமுக்கு பண்ணாலும் டெஃபினட்டாக சக்ஸஸ்ங்கிறது உங்கள் கையில் இருக்க போகுது ஸோ இது எல்லாத்தையுமே உங்களால் பண்ண முடியும் கிவ் இனஃப் டைம் டைம் ரொம்ப கம்மியான ஃபேக்டர் எனக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் டைம் எஃபர்ட் போடுங்க நிறைய ஹவர்ஸ் உட்காந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக படிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் ஃபோர்த் டைம் படிக்கிறப்ப கம்மி டைமில் நிறைய விஷயம் பண்ண முடியும் அப்போது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி ஓகே நான் ஃபஸ்ட் டைம் போட்ட ஹார்ட் ஒர்க் ஒருத்தரா அவ்வளோ நேரம் நான் போட்டது இப்போ நாள் அஞ்சு நிமிஷம் ரிவைஸ் பண்ண முடியுதான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க நான் நிறைய சாப்டர்ஸ் அந்த மாதிரி எழுதி வச்சுருந்தேன் கிளாஸ் டூவில் நிறைய சாப்டர்ஸ் எழுதி வச்சுருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப லைஃப் சேவிங்காக இருந்தது ரொம்ப கம்மி பாயிண்ட்ஸ் கம்மி டைமில் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போக முடிஞ்சது ஸோ தட் சேவ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நான் சொன்ன எல்லா ஹார்ட் ஒர்க்கையும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக உங்களாலையும் பண்ண முடியும் பிகாஸ் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் எ வெரி வெரி பிக்கர் கோல் த ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஒயிட் கோட் அண்ட் ஸ்டெத்தஸ்கோப் இஸ் ஈகர்லி வெயிட்டிங் ஃபார் யூ உங்களுக்காக தான் காத்துட்டு இருக்கு சீக்கிரமாக வந்துடுங்க அந்த ப்ராசஸ் நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டேன் வந்துட்டு நீங்களும் <laughs> ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ஸோ இது உங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பிலோ உங்களுக்கு எதாவது கொரிஸ் இருக்கு டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு எதாவது டாப்பிக்கில் நான் பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இதுக்கப்புறம்
and don't forget to subscribe my neat strategies in tamil youtube channel for more videos like this and rants to flashcards and the flashcards padi venna link description la kodutirken you can check it out okay so it's me sudarshan signing off from neat strategies tamil take care thank you all bye bye